to 11. Ang sabi po diyan ng 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11, each of you has been blessed with one of God's many wonderful gifts. Anong purpose? To be used in the service of others. So use your gift well. Mga kapagid, sabi sa Bible, very clear, each of you. So lahat po ng membro ng church, lahat po tayo na parte ng katawan ni Kristo ay meron po tayong function. So every member has a gift. Meron kang regalo. Sabi ng Bible, very clear. You are blessed with one of God's many wonderful gifts, sabi ng Biblia. Anong purpose? To be used in the service of, service of others. So yung ating gifts na binigay sa atin ni Lord, kaya ako binigyan, hindi para sa sarili mo, kundi gamitin mo na mag-serve sa ibang tao at gamitin daw ang ating gift na may na mabuti. Use your gift well. So, pag tayo po ay napapagamit ng ating gift, ang sabi sa verse 11, tuloy natin yung verse, If you have the gift of speaking, preach God's message. Kung binigyan ka ng kaloob ng Lord ng pag-preach, pagtuturo, mangaral ka. If you have the gift of helping others, do it with the strength that God supplies. Binigyan ka ng kaloob ng Lord ng pagtulong, may kakayahan kang tumulong, tumulong ka with all your strength na may kalakasan, may kagalakan. So, everything should be done in a way that will bring honor to God. So, pag po tayo nagsiservice sa ating kapwa, nagpapagamit sa Lord, it brings honor to God. Palangpakan natin ang Panginoon. Amen? Amen. Gusto, gusto mo ba natin tayo magbigay ng honor sa Panginoon? Amen. Ipagamit mo kung ano yung gift mo. Amen. Ipagamit mo kung ano yung talent mo na binigay sa iyo ni Lord. Very clear ang Bible that will bring honor to God. Because of Jesus Christ who is glorious and powerful forever. So mga kapatid, dapat natin unawain, serving one another from the heart is an expression of the love we are to show one another. Pag tayo po ay nagsiserve, sa bawat kapatiran, sa pamagitan ng ating gifts, ay pinapakita natin expression niya ng ating tunay na pagmamahal sa kapwa. At kung paano tayo nagmamahal sa Diyos. So ang tunay na nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa kapwa, at naipapakita mo ang iyong pagmamahal sa kapwa sa pamagitan ng iyong pagsiservisyo. Amen? Sa pamamakitan ng pagpapagamit ng iyong gift ng iyong kaloob. So kaya po sinasabi sa Bible, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. So God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. So gusto ni Lord na ang ating gift mga kapatid ay gamitin natin kasi our gifts are for the benefit of others and not ours, our own. So kaya ka binigyan ng gift ni Lord for the benefits of others. Amen. Ayun ito ha? Amen. Hindi sa ating sarili yung gift na yan. Regalo yan ng Lord para maging blessing sa ating kapatid, sa ating kapwa. So kaya po, lahat ng mga hindi mo pa alam kung ano pa yung gift mo. Eh dapat tuklasin mo, ano pa talaga yung gift mo? So wala akong tao na walang gift. Yes. Amen. Hindi mo pwede sa iyo, Pastor, siguro ang gift ko lang ay maupo. Ang gift ko ay uh, pangparami. Walang ganun. Lahat ko tayo, tatanungin ko po kayo, sa ating katawan, sa ating pong body, Lahat po ng parte ng katawan ng tao, nilikha ng Diyos, may pansyon. Amen. So, gayon din po sa ating katawan, alam niyo ba, kung minsan, mas pinapahalagahan po natin yung ating mga out 
outward parts of the body. Pero mas importante yung mga internal organ natin na hindi natin nakikita. Pero malaki ang function. May function yung ating liver. May function yung ating uh, heart. Yung ating lungs. May function yung mga uh, organ natin sa loob natin. Pero hindi po kita. Pero malaki ang function. Amen? Amen. Yes. Ngayon, ang lagi lang makikita ng tao at pinapahalagahan kung minsan yung kanilang nasa labas. Laging inaalagaan ng mukha. Pinakikinis ang mukha. Laging inaalagaan ng mga bala. Laging inaalagaan ng kanilang uh, parts of the body pang labas. Kasi nga ang tao ay tumitingin sa outward appearance. Pero, alam niyo ba mga kapatid, ganun din po sa gift. Ang gift, hindi lahat ay uh, nakikita. Hindi lahat ay visible. So, yung mga invisible na hindi nakikita, sa pangahong importante sa katawan ng tao. Amen. Ganun din po sa church. Halimbawa, yung mga intercessor sa church, yung mga nagpipray na hindi mo nakikita, pero alam niyo ba, na ang Diyos ang nakakakita dyan, at iyan ang sinasabi ng Bible, isa sa napaka-importante sa Panginoon, Amen. sa body of Christ. Amen. Yung mga tumutulong, yung mga nagsusuporta na hindi hayag, hindi mo nakikita, importante yun. So mga kapatid, Kumisan, dinitin sa atin lahat ng tao yung gift na hayag yung nakikita. Yung nakatayo sa stage, yung uh, uh, laging nakikita. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos, sabi ko sa Bible, kung meron tayong i-desire, yung mag-serve sa Kanya. 1 Timothy chapter 3, verse 1. Being a servant of God is a great honor, kapatid. So mga kanyo po ako magbasa, Sabay-sabay tayo ng malakas, 1 Timothy 3, honor of God. This is a trustworthy saying. If someone aspires to be an elder, he desires an honorable position. Honorable position. So kapag ikaw ay dinitisire mo na maging isa sa tagapagturo, tagapaglid, magpagamit sa Panginoon, ay dinitisire mo ang honorable position kagalang-galang na posisyon niyan sa tingin ng Diyos. Amen. So, ang pagsaserve sa Lord ay hindi kalugihan. Amen. Ang pagsaserve sa Lord ay hindi pag-uubos ng oras. Ang pagsaserve sa Lord ay hindi uh, pagbibigay ng iyong mga like overtime. Ang pagsaserve sa Lord ay hindi lang sakripisyo. Ang pagsaserve sa Lord is honorable position. Amen! Amen. Balakpanan po natin ang Diyos. Amen. Yes! Honorable yan. Nagalang-galang sa pananin ng Panginoon. Kaya nga sinasabi ng Bible, our goal is to please God. Maluwalhati ang Panginoon sa Galatians chapter 1 verse 10. Obviously, I'm not trying to win the approval of people, but of God. So if pleasing people were my goal, I would not be Christ's servant. So, tandaan niyo po, lahat po tayo ay servant of the Lord. Sabi niya, I am servant of the Lord. I am servant of the Lord. Actually, pag nagbasa ka ng Bible, halos wala kang bababasa na salitang leader. Pero magbasa ka, patungkol sa pagiging servant, makikita mo, nakadoktong sa pangalan ni Moises, ni Joshua, ng mga lingkod ng Diyos, si Paul, ng mga apostol, patungkol sa pagiging servant. So we are all servants of Christ. Amen? Kapo ka ni Cristo, sa Diyos, hinubad ang pagka-Diyos at nabuhay ng isang servant. Sa Philippians chapter 2. So mga kapapit, as a servant, our goal is to please God. Sabi ng Bible, Genesis chapter 1 verse 10, sabi niya, but of God, if pleasing people were my goal, I would not be Christ's servant. So tandaan natin, mga pastors, mga leaders, mga workers, we are all servants of the Lord. We are not celebrities. Yeah. <laughs> Alam niyo mga pastor na yan, maraming mga evangelists, maraming mga propeta, ang pakiramdam nila, tingin niya sa sarili, mga celebrities sila. <laughs> Alam niyo mga kapatid, ang sinasabi ng Bible, you are the servant of the Lord. Yeah. May mga tao ho, na-unreachable, na sobrang taas 
na nila. Halos di mo na makausap, halos di ka na makapaghingi ng advice sa sobrang taas ng kanilang posisyon. So, dapat, ay ang Panginoon nga, Diyos niya, inubad niya ang pagiging Diyos at nabuhay ng isang alipin, inubod niya ang tao. So, kaya din po tayo mga kapatid. So, mga kapatid, ang goal po ng ating, na ang bawat siya sa atin bilang lingkod ng Diyos is to please God. Palakpakan po natin ang Panginoon. We are not men pleaser. Hindi po ang tao ang binibigyan natin ng kalukuraw, hindi ang sino man kung di ang Diyos. So, apat na lesson ang matututuhan po natin